在外面吃饭最怕遇到什么？饭菜不好吃吗？服务态度不好吗？不，都不是。最怕的是遇到邻桌带着熊孩子。上周五，我跟二狗在外面吃饭，我们隔壁桌是夫妻两个带着一个熊孩子。我们刚坐下的时候，那个熊孩子应该是在玩游戏，一直大喊大叫的。熊爸和熊妈也是一边吃饭一边自顾自的玩手机。这时，服务员走了过来。礼貌地提醒他们说：“尽量管管孩子，实在太吵了，其他顾客都有意见了。”没想到熊妈直接回怼道：“你有毛病吧？他还是个孩子，谁家孩子不吵？孩子不吵不闹的，长大了能有出息吗？真是多管闲事，谁有意见让他来找我？再说了，我在你家吃饭，我他妈也花钱了，我也是上帝，上帝吵一点怎么了？怎么了？”噼里啪啦把服务员一通训，这倒霉服务员都快哭了。不停的道歉，熊孩子离我们最近，估计熊妈怀疑是我们叫的服务员，于是就阴阳怪气的说，有些人呢就是吃饱了撑的，没事找事。这时候熊孩子可能是游戏输了，把手机一扔也坐不住了，不停的用力往后撞椅背，因为他的椅子跟二狗的椅子紧挨着，所以被他撞的连饭都吃不了了。二狗就站起身跟熊爸说，大哥，你儿子这样，我都吃不了饭了。谁知这大哥也不是善茬，你吃不了饭跟我有什么关系？我们是在自己桌上动，吃不了你换位子啊！二狗被他说的哑口无言，可能主要也是觉得打不过他。我感觉今天这饭吃的也真是晦气，气都气饱了。熊孩子觉得无聊，开始在餐厅里到处溜达。二狗我俩就一直盯着他，生怕一个不注意被熊孩子搞个偷袭。这熊孩子先是在一个盆栽里撒了泡尿，然后又跑到自助调料区，把调料撒的到处都是。好多人都看不过去了，这谁家孩子、哦、也没人管，真是没家教。熊孩子看别人越生气，他反倒越开心，冲着他们做起了鬼脸，实在是太欠揍了。我心里暗下决心，只要他来惹我，我一定教他怎么做人，让他尝尝我沙包大的拳头。但是接下来熊孩子的下场可比这惨多了。熊孩子四处寻找可以搞破坏的目标、哦，最后他决定要玩桌子上的转盘。一开始我还以为他会把转盘打碎呢。后来才发现，他就是单纯的转着转盘，嘴里还不停的叫着“买定离手，买定离手”。我是真的服了这一家的教育。熊孩子正玩的不亦乐乎，这时候服务员走过来，劝告他不要在这里玩了，有客人订了这个桌子，马上就到了。然后还在上边放了一壶水。熊孩子哪管这个，服务员刚一转身，就冲着他吐了一口吐沫，然后又开始了转盘游戏。这次他卯足了劲，一下让转盘转得飞快，嘿！但是强大的离心力一下就把桌上的水壶甩了出去。好巧不巧，正冲熊孩子脸上飞去。如果就仅仅砸一下倒还好，可那壶里还有水呢，刚做好的滚开的水啊，从头到脚泼了满满一身，滚滚的浓烟瞬间把他笼罩住了。熊孩子发出了无比凄厉的惨叫。等水蒸气散去后，我发誓，我看到了这辈子最恐怖的场景。那往下流淌的，分不清是水还是他的皮肉。这时，熊爸和熊妈已经往那边跑了。由于跑得急，熊妈后脑朝下狠狠砸在了地上，声音都没发出来就晕死了过去。这时，熊爸也顾不上他了，在 ICU 里整整住了一个月，熊孩子才度过了危险期。但是，全身大面积的烫伤，每天疼得不住的哀嚎。而且随时都有感染的风险。听说头皮和面部的皮肤都没了，身上所剩的完好的皮肤都不够移植用的，实在是太惨了。熊妈被摔成了脑震荡，第二天醒了过来，一听说孩子的情况，又几次晕死过去。慢慢的，人开始不太正常，整天一句话不说就知道哭。熊爸也快扛不住了，虽然餐厅赔了一部分钱，但是高昂的治疗费用压得他喘不过气。好好的一个家庭就这么毁了。如果能回到那天，那位服务员跟他们说管管孩子的时候，他们肯定不会再说别人多管闲事了。但是现实就是现实，没有如果，危险无处不在。让一个孩子自觉自律是很难的，都需要家长通过言传身教来管束。如果家长在这方面偷了懒，那迟早有一天会得到应有的教训。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。熊孩子竟被亲爹一招带走，最后搞得家破人亡。大熊是我们小区里出了名的熊孩子，平时就喜欢搞破坏。小区里的摄像头让他砸的都不剩几个了。但是熊爸丧坤是个社会人，物业不想惹麻烦，也就不了了之了。之后大熊就更是释放了天性，就没有一家的门没被他踹过的。不过以后就不会再发生这种事了。
，因为今天熊孩子一不留神把自己给玩没了。一大早，永强出门去上班。当他走到停车位的时候，发现自己的爱车竟然被人划了个乱七八糟，大灯也都砸碎了，这可把他心疼坏了。来到车后边，发现划车的正是大熊，此时他还拿着一把螺丝刀在车上乱画呢，而熊爸就在旁边自顾自地玩着手机。永强一看，气不打一处来，上去先是拦住了熊孩子，然后就想找熊爸要个说法，但永强也知道丧坤是个社会人，不想把事情闹大。于是就心平气和地说：“大哥，你看你家孩子把我车划的，你怎么不管管呢？管什么管？他一个孩子，想玩什么就玩什么吗？我这也忙着呢，让他给你道个歉算了。”大哥，那哪行啊？我这可是新买的车，给我划成这样，你得给我修啊！什么？你这是在管我要钱吗？想讹我是不是？你也不出去打听打听我丧坤的名号，在这一带，我干啥给过钱？我看要不这样吧，你把车钥匙给我。我去给你修一修。永强一听，知道丧坤肯定没憋什么好屁，车钥匙给了他，指不定要出什么事呢。看着丧坤无赖的嘴脸，心想还是先报警留个证据吧。可他万万没想到，自己刚拨出报警电话，丧坤一巴掌就打了过来，把手机都打掉了，还被他一脚踩了个稀巴烂。你真他妈给脸不要，还想报警是吗？你是真不知道老子什么脾气。然后上去又给了永强一拳，这下可把大雄看乐了。爸爸加油，打他打他，打死一个少一个。看到儿子给自己加油，丧坤更想表现自己了，挥起拳头就又向永强砸去。永强一看，这也太欺负人了，一边抬手挡，一边喝止道：“不要欺人太甚，你再这样，我可还手了。”呵呵，你当老子是吓大的吗？敢惹我，今天废了你！哦、永强见他没完没了，一脚就踢在了丧坤胸口，把他直直踢飞出去五六米。这一下可把他给踢懵了。他不知道，其实永强从小就练散打，只是他生性温和，不爱惹事。熊孩子见老爸被踢飞了，竟哈哈大笑起来。丧坤混了这么多年，可没丢过这人，于是在地上捡了块石头，冲着永强脑袋就砸了过去。永强一个闪身就躲过了。丧坤不依不饶，又举起石头冲了过来。永强感觉总躲也不是办法，于是在他冲过来的瞬间，一拳就砸在了丧坤面门。永强动作太快了。丧坤知道自己根本不是对手，但是心中怒火又压制不住，于是他用尽全身力气，狠狠地把石头向永强砸了过去。但是飞过去的石头却不偏不倚地砸在了一旁大熊的脸上，大熊哼都没哼一声，被砸的当场就抽搐了起来，两眼翻白，口吐白沫。丧坤一看，吓得赶紧跑过去，抱起孩子就往医院飞奔。但是很遗憾，半路熊孩子就断气了。真应了他那句话，打死一个少一个。但他肯定没想到少的会是自己。在这之后，丧坤的老婆因为受不了打击，也跟别人跑了。丧坤也算是靠实力把自己搞得家破人亡。小伙伴们，下期想看什么类型的视频，评论区发给我，点赞最多的就给你们安排哦。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。看我怎么惩治无赖邻居！一天下午，我正窝在沙发里刷小视频，突然听见阳台咣当一声，我赶紧出去查看，没想到是一个空的易拉罐。谁这么没有公德心？我左看右看，上看下看，也没看到谁扔的，无奈只好捡了起来。后来没想到阳台上的垃圾竟然越来越多，有时候出去一下，回来就能看到满满一地，大多都是一些空瓶、果皮之类的。后来竟然还有用过的卫生纸，实在太恶心了。嗯我仔细想了一下，旁边的邻居都是熟人，没有发生过这样的事。只有八楼的房子一直在出租，很有可能是八楼换了一个不厚道的租户。但这只是我的推测。于是我买了两个摄像头，装在了阳台上，一个冲着八楼，一个冲着我阳台，然后弄了盆花挡了起来。第二天，我正在阳台打电话，突然一包吃剩的外卖餐盒扔了下来。结结实实的砸在了我头上，我顺着方向看过去，正是八楼租户。此时他正在关窗户，这也太他妈欺负人了！看着我浑身的鱼香肉丝，我越想越气，于是我就上楼去找他理论。我敲开门，是夫妇俩。我本想好好跟他们讲，可万万没想到，这两人太无赖了。我说又说不过，吵也吵不赢，这也太他妈窝囊了。我给物业打电话，物业也给我耍太极。看来想解决问题只能靠自己了。我回家看监控，确实拍到了他们扔垃圾的视频，但是就这点证据根本不能把他们怎么样。我必须要让他们长个记性。于是我就在物业群里直接对八楼那两口子开骂，然后不管他们说了啥，我就出门了。
过了一会，我回到家，果然事情达到了我想要的效果。阳台上的垃圾比平时更多了，满满一层，非常均匀，而且荤素都有，品种也非常全面。我知道他们这是想故意激怒我，让我上楼，然后他们两人在一起羞辱我。幼稚，我不会再那么冲动了。我继续在业主群里对他们谴责痛骂。过了两天，阳台突然一声巨响，我感觉虚虚汗，竟然是一块板砖。我一看这情况，心里暗暗高兴，看来时机已经成熟了。于是我又拿起手机，继续在群里痛骂八楼。这次无赖夫妇又发消息了，一副胜利者的口气，说让我在业主群里发磕头认错的视频，要不然你家阳台就别要了。他们已经认准了我是一个胆小怯懦、任人欺负的憨憨，没关系，情况完全在我掌控之内。他们现在越猖狂越好。第二天早上，我把我家的电视搬到了阳台。这个电视买的时候挺贵的，但是过保修期了，现在正好在搞，你就换新的活动，我当然要积极参与了，但是还得请我这可爱邻居帮个忙。果然，那两个无赖马上就看到了这个机会，他们当然不会放过。一声巨响，电视报销了，漂亮。于是我平静的把摄像头从一开始到现在的所有录像下载了下来，再拿上电视发票、电视损坏的照片，就去报了案。无赖夫妇俩直接就被带走了，后来以危害公共安全罪被光荣刑拘。并且赔偿我全部损失，我又把这件事情的经过曝光在了社区论坛。现在整个社区都知道七楼住了一个懂法的狠人，我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么。如何摆脱无用社交和无德同事的最实用教程？在我工作两年的时候，通过自己的努力，终于买了属于我的第一辆车，再也不用每天挤公交上下班了。开车去公司的第一天。同事阿蛋看见了我的车钥匙，哟，金条买车了啊！是啊，这样上班不是方便点吗？怎么买台国产车？这破车开着多没面子啊！其实现在国产车也挺好的，跟合资车没什么区别。再说咱就是个打工的，什么面子不面子，能代步就行了。看你这车钥匙怎么还是旧的？你不会买的是二手车吧？是啊，我这点钱买不起新车，不过这车才三年。开着跟新车也差不多，二手车经济实用，性价比高吗？哈哈哈哈！没钱还学人家买车，买个破二手车不够丢人的呢。金条，你真是个人才！哈哈哈哈！听着同事的冷嘲热讽，买车的激动一下凉透了，整整一天心情都不好了。终于到了下班时间，我刚要开车回家，这时候阿蛋拦住了我：“金条啊，今天太累了，不想坐公交，你送我一下吧，反正你也顺路。”我无奈道：“行，来吧，正好路上有个伴。其实我送阿蛋只顺一半的路，虽然我俩回家是走一个方向，但是他比我家远，我要送他之后再折返回来，而且中途还要经过一所学校，放学期间特别堵车。这样我不但要多走一半的路程，还要在路上堵半天。到家比以前坐公交时还晚了，不过反正就这一次，无所谓了。”第二天早上，我刚要出门，突然电话响了。我一看是阿蛋，金条啊，快来！我今天起晚了，估计要迟到，你快来接我一下。大哥，我去接你还要绕远，那样咱俩不都迟到了吗？坐公交赶不上了，但是开车不会迟到。快点，我等你。说完就挂了电话。我无奈，只能去接他。到了他家，他买好了他自己的早餐，在车上自顾自的吃起来。残渣掉在车上都是。金条，你开稳一点好吗？你这破车本来减震就不好，你看把我豆浆都弄洒了。我强压怒火，我真怕控制不住给他个大嘴巴子。从此他坐我的车就成了理所当然。我买车是为了自己方便的，但是现在每天通勤时间反而更长了，油费还蹭蹭的上涨，我有点吃不消了。又是一天下班后，我刚想自己偷偷溜走，结果又被他堵住了。金条，我女朋友从老家来找我，走跟我去接一下。我一万个不情愿，但还是去了，因为我是一个不知道该怎样拒绝别人的人，我心力交瘁啊。到了车站，他女朋友刚一上车就说：“阿胆，这就是你说的那个司机啊。”哈哈哈哈，是啊，每天接送我上下班，我现在比我们 boss 还牛批。我听着他俩说话，真想一脚把他俩踹下车，这也太不要脸了！不行，我得想个办法。一路上我大脑飞速运转，看来对付这种人只能放大招了。然后我对阿蛋说：“阿蛋啊，你看我刚买了车，现在手里紧张，但是家里这两天又出了点事情，你看你能不能借我点钱呢、啊？”阿蛋愣了一下，没想到我会突然借钱，支支吾吾地说：“我的钱都买皮肤了啊，真的，我也没钱。”那什么，金条，你把我们放这儿吧，我们去逛街，你先回去吧。
。下车后，我还听见他女朋友说：“你这都是什么垃圾朋友，动不动就借钱，以后离他们远一点。”心特好用，看来借钱果然是远离无用社交的利器。第二天下班，我看他没想坐我的车，于是我主动把他拉上了。然后跟他说：“阿蛋，我车子没油了，你先借我二百加油吧，发了工资就给你。”没想到他一听，直接就跳下了车。我突然想起来，我还有事，下次再约吧。然后也不理我说啥，屁滚尿流的就跑了。之后再也没找我搭过车，在公司都刻意绕着我走。我真是太他妈机智了。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么哒。我的第一桶金是怎么来的？六年前的一个夜晚，当时我正在送外卖。到了一家夜店门口，刚把我的小电驴停好，我就看见一位社会大哥摇摇晃晃地走出来。看他的动作和表情，我知道这大哥肯定是喝高了。但是他走到了一辆车旁边，竟一拉车门上车了。我心想，他不会是要酒驾吧？太危险了，还是躲躲吧。于是我就尽量往路边走了走。只见那大哥麻利的发动了车子，一脚地板油，车子左扭右歪的就朝我的小电驴撞去。不过他对的太厉害了，在撞到我的小电驴后，并没有停，反而一打方向又朝我冲了过来。他肯定是已经分不清油门刹车了。我多机灵啊！说时迟，那时快，我一个转身，在他冲过来的瞬间，原地起跳。身体前跳的惯性抵消了大部分的冲击力，然后一屁股坐在了他的膝盖上，真是有惊无险。车子这下也停了，我就跳了下来。社会大哥这下应该是酒醒了，也下车向我走过来。我看我也没啥事，我的小电驴也本来就挺破的，而且我还要赶着去送外卖，就想认个倒霉算了。于是我就跟大哥说：“我没事，我没事。”没想到我还是太年轻了。大哥走过来看了看他的车，然后就用拳头杵了我一下，说：“小子，你把我大奔的表坐断了，你说怎么办吧？”大哥，是你开车撞过来，我没办法才跳起来的。少废话，是你坐断的，你就得赔，懂不懂？今天没三千，你走不了。说着还在我的后脑打了两巴掌，可给我气坏了。欺负老实人吗？既然这样，我管你什么社会大哥，我可不惯着你。我决定利用我所学的知识教他怎样做人。首先遇事不要慌，先冷静地分析一下现场情况。这家夜店门口就有监控，刚才发生的全过程已经拍下来了，而且刚才的动静已经引起了保安的注意，他们就是现场证人。再拿出手机打开录音，接下来就是跟社会大哥据理力争。我知道他就是看我小，觉得我啥也不懂，想吓唬我讹点钱，但是他选错人了。现在他已经摊上事了。我说，既然这样，那就报警吧，看警察怎么划分责任。我也得去医院检查一下，看有没有撞伤哪里。社会大哥一看吓不住我，我还要打电话报警，态度突然就变了。就这点小事报什么警？大半夜的太麻烦了，算了，我认倒霉吧。说着就要上车开溜。我早就想到他会这样，因为他酒驾，出事故他是全责，吊销驾照还不算。很可能会因危险驾驶罪进去啃几个月窝头，只要大脑不是进水了，肯定不会选择走正常流程。我赶忙拦住他：“大哥，你现在走的话，可就是肇事逃逸啊！这么多人看着呢，咱们还是等警察来定个责任吧。”这里画下重点：遇到这种事，在跟对方理论的时候，千万不要主动提到钱，更不要提对方喝了酒的事，不然对方如果录了音。那很可能会被认定为是敲诈勒索，而去吃大碗宽面了。兄弟姐妹们，切记啊！只要你坚持，就是要公事公办。那他肯定会主动提出私了。这个时候，你也不要自己说出钱的数额，让他自己说，你就装作很为难的样子。因为有钱人开出的价格，往往会给我们这些被贫穷限制了想象的人一个很大的惊喜。但是如果他抠抠缩缩的，打发叫花子一样，那就坚持要依法走流程，直到他出到你满意为止。事情到这里还没有结束，还有最重要，但也是最容易被忽略的一步，已经有不少人在这里吃大亏了。那就是现场要签一份和解协议，避免事后对方酒消了，说当时没喝酒，反过来找你麻烦。协议内容要写上时间、地点、事情经过，车主自愿协商和解，金额大小、车牌和身份证号都要写上。最后，双方签字摁手印。
，严格按照我说的去做，就能避免对方倒打一耙了。再提醒大家一点，就是不要看见对方酒驾就狮子大开口，这样容易激化矛盾。要是遇到个愣头青，就算拼着吊销驾照进去俩月也不赔你，损人还不利己的事不要做。只要没受重伤，一般赔个五六万就可以了。这就是我人生第一桶金的来历。总结一下，和谐社会为了行人和自己的安全，切记开车不喝酒，喝酒不开车，拒绝酒驾，从我做起。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么哒。路遇陌生孕妇，竟说孩子是我的。有一天我去上班，刚要准备开车，突然一个美女窜进我车后面，直接晕倒在我车上。我也不知道怎么回事，于是赶紧把她送到了医院。谁知道到了医院后，医生说：“先生，恭喜你啊，这位美女已经怀孕了，你就要当爸爸了。”我连忙说：“不不不，不是我的，误会误会。”没想到这个美女一口咬定孩子就是我的，我的天！大街上捡爸爸玩，太离谱了吧！医生建议我做个 DNA 检测，以证明我的清白。我看也只好这样了。然后结果出来了，医生兴高采烈地跟我说：“快来看啊，快来看啊，小伙子，你患有先天不育啊！看来这孩子跟你没关系，美女你应该是搞错了。”听完这话，我差点休克。我先天不育，那我的孩子是他妈谁的？回到家里，老婆开心的凑过来，悄悄的说：“告诉我一个好消息，她又怀孕了。”卧槽，我生不如死啊！怎么还没完没了了呢？赶紧毁灭吧，累了。于是我把我先天不育的事情告诉了她，然后无论她怎么解释，我无论如何也不相信。很快我们离了婚，我选择净身出户，毕竟曾经爱过，经历了人生的大起大落，我已看破红尘，辞去工作，选择只身去流浪。直到有一天，突然一个人叫我，哎，这不是王金条吗？还记得我吗？我是让你做 DNA 的医生啊！上次那个女的是讹你的吧？我一眼就看出来了，所以我故意说你先天不育，帮你摆脱困境。怎么样？你不请我吃顿饭吗？你拔刀做什么？午夜智斗变态暴露狂。上周五晚上，我妹妹小美下班回家，在一个小路口等红灯。晚上人比较少，路口就她一个人。就在这时，后边来了一辆电瓶车，缓缓地停在了她旁边。路口地方很大，但是她停的距离显然有点过分，靠近了。这引起了小美的怀疑，用眼角的余光扫了那个人一眼。她竟然穿着不合季节的长款风衣，小美还是有点警惕心的，往旁边挪了两步。这时，这个人突然叫了小美一下：“嗨，美女。”小美没有理他，眼神都没有波动。接着那人说：“给你看样东西。”说着就掀开了风衣。小美当时根本没有来得及思考，几乎是下意识的跟着他的动作看了过去。他的风衣下面竟然没有穿衣服，突如其来的惊吓令小美大叫一声，顾不得多想，转头就跑。也不知道跑了多远，大脑恢复意识以后，回头一看，后边没人追来，这才长出一口气，停在了路边，然后赶紧给我打电话：“哥，我我碰上变态了，吓死我了！你过来接我一下吧。”我现在在，距离不远，我几分钟就到了。我让小美把事情经过完整跟我讲了一遍，然后拿出手机报了警。其实我知道这种事情并不能立案，我报警就是想在派出所留下一个记录，证明小美在这个时间受到了侵害。因为我已经想好要怎么抓住她了。从变态男的穿着分析，他应该不是初次作案，而且选择这个路口没有监控，说明他对这附近很熟悉，并且他作案时丝毫不慌张，说明他现在很猖狂。由此可推断，他再次在这里作案的几率非常大。而我要做的就是守株待兔就好了。我把我的想法讲给小美，又找了两个练拳击的朋友。这里说明一下，我找他们并不是想教训变态男，而是为了在抓他的时候不让他跑掉。我这两个朋友听到这事，行侠仗义的热血顿时沸腾了起来。现在一切就绪，就等变态男上钩了。小美照常在那个时间和路口经过，有时候还会故意多停留一下，而我们就开车跟在后面，保持一个适当的距离。前三天我们都没有收获，当时都快要放弃了。我以为是我分析错了，但是就在第四天，变态男终于出现了。小美给我们发来了提前约定好的信号。穿着风衣的变态男刚停到小美身边，我们就马上过去把他抓住了。当时变态男吓得都快尿裤子了。哦，不对，他没有穿裤子。我朋友像提小鸡一样把他塞进车里，我就驾车往派出所开去。他一路哭着求我们放过他，我们没有理会。到了派出所，把经过讲了一遍。派出所对我们说，这段时间已经有几起报案了，可是那个路口没有监控，抓捕起来有难度。这次你们真的帮了大忙。后来这个变态男因猥亵罪被。
被行政拘留十五天。没想到他竟然还是一位公职人员，因为这个事不但把工作丢了，以后他人生的履历上都会带着这个污点。所以我们在生活中遇到非法侵害时，记住要及时报警。所有不法分子都是纸老虎。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么。都是头一回做人，我凭什么要让着你？我气得直接把椅子拉到我后面，一拍柜台，指着业务员说：“不行。”上周一中午，我趁公司午休时间去银行办理业务，以为大中午的会很快办完。结果我一进银行，却发现排号的人很多，而且只开了一个窗口。银行大堂中间有一块展示牌，好像是银行针对老年人群体新推出了一套理财产品。怪不得今天这么多上年纪的叔叔阿姨。我拿了号在后面等着，大概过了快一个小时，终于下一个就轮到我了。我就准备到柜台那里去，可是我看到我前面的号办完之后，一个老太太一路小跑，直接就坐在了柜台的椅子上。我赶紧过去跟老太太说：“奶奶，你是不是看错号了？现在轮到我的号了。我排了一个小时的队，赶紧办完还得去上班呢，要不然该迟到了。”没想到老太太看都不看我，嘴里碎碎念：“现在这年轻人呢，真不行，一点也不知道尊老爱幼，谁没有事啊？下午我还要去打麻将呢。”这时候，柜台的业务员也说话了：“你看，你挺大个大小伙子，跟老太太争什么？多等一会儿怎么了？下个就给你办，请了吧。”业务员这话直接震碎我的三观。我老老实实排队，被别人插队，你不管还不算，反倒是我的错，怪我没有素质了。我气得直接把椅子拉到我后面，一拍柜台，指着业务员说：“不行，我老老实实排队，到我了，我为什么要让别人插队？把你们经理给我叫出来，我要投诉你。”这小姑娘可能从来没见过这么跟她说话的，一下给吓哭了。我对她说：“你哭吧，使劲哭，对着你那个扩音器哭，把你经理哭出来才好。”这下动静挺大的，不一会经理出来了。我直接跟经理说：“你们银行有没有规定老年人不用排队？如果有这个规定，今天这个事我就认了，我给你们赔礼道歉。但是如果没有这规定，你们得给我一个说法。”经理了解了事情经过后，先给我道了个歉，然后狠狠地批评了那个业务员，并且给我新开了一个窗口办理业务。你们在生活中有没有遇到过类似的事件？当时你们是如何处理的呢？看完我的经历，希望大家下次再遇到不公正的对待时，要勇敢的站出来维护自己的正当权益。毕竟都是头一次做人，我凭什么让着你？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么哒！年轻人嚣张跋扈，最后知道老爷子身份，下到跪地求饶。一天，朋友约我出去唱歌，竟然一个妹子都没有，气得我扭头就走。电梯下行，在六楼上来一位老大爷，神色慌张，看起来很着急，手一直按着关门键，一看没人就赶紧点关门。这栋楼从三层到七层全都是 KTV， 很奇怪，一个老人来这地方干嘛？而且慌里慌张的。电梯转眼到了三层，门打开，大爷一看没人，就赶紧按关门。我忙说：“等着，大爷，有人上。”这时候大爷就赶紧按了开门键。其实这也不怪他，因为外边的人站在电梯一侧。他那个角度确实看不见，但是这门一关，就把要进门那人的头给挤了一下。这大哥满身酒气，头又被门挤了，顿时气得满脸通红。进电梯上去就是一死，杵的大爷直接头往后退了四五步。这一下很重，大爷直接贴到了墙上。如果没有墙挡着，这大爷最少栽俩跟头。你个老逼灯，你他妈瞎啊！小伙子，真不好意思，我有点急事，你站在一边，我没看见。你他妈急着去投胎吗？说着，这大哥又给了大爷一巴掌，用不用老子送你一段？我实在看不过去了。大爷确实挺无辜的。我说大哥，这老爷子确实没看见你，而且他也及时按了开门。你看你也没啥事，老爷子都这么大岁数了，算了吧，没你事你别说话，给老子躲远点，当心见你一脸血。说话间，电梯到了一楼，门一开，我赶紧拉着大哥往外走，跟大哥说这点小事值不当的。出来玩要的是开心，大哥毕竟喝多了，被我连推带搡的，总算是出了电梯。大爷也一直说着对不起，胆战心惊的靠在一边，想等这醉汉走了自己再走。本以为事情已经结束，但我没想到大哥走着走着，不知哪根筋搭错了，突然又转了回去。大爷都没反应过来，直接就被掐住了脖子，一边骂一边拉扯着大爷往墙走，可把大爷吓坏了。这大哥要是借着酒劲真动手，估计大爷能让他拆了。我赶紧上前制止：“大哥，你跟老人生啥气？这么大岁数，碰一下就不得了。老人怎么了？我打的就是老人，老子赔得起。你赶紧滚蛋！再废话，我连你一起收拾。”这大哥越说越来劲，扭头又给了大爷两巴掌。不管大爷怎么挣扎，也摆脱不了掐着脖子的大手，把我气得也够呛。我说：“你再不放手，我报警了。”话还没说完。
，只见电梯门慢慢打开，冲出来三个人，一水的黑西服、黑皮鞋、黑墨镜，一看就是训练有素。只听带头的黑衣人一声怒吼：“打他！”三人同时冲向打人那大哥，一句废话没有，上去就是一套组合拳，动作干净利落，直接就把大哥打懵逼了。然后一黑衣人原地跳起，一脚正踢在大哥面门上，大哥瞬间口鼻喷血。幸亏我离得远，要不然真见我一脸血。这时候大哥也醒酒了，也不牛逼了，一个劲说你们打错人了。黑衣人恶狠狠地说：“打的就是你，我们老爷子都感动，他妈的今天废了你。”说话间，大哥又伸出树拳，最后实在招架不住，两眼一翻，瘫倒在地。三位黑衣人还不罢手，对着地上就是一顿猛踹。这时老爷子也缓过来了。赶紧喝止住了这三位老汉。此时再一看地上的大哥，浑身戳满了皮鞋印，脸都没有人形了，躺在地上瘫软的像个面口袋一样。这大爷严厉的对黑衣人说：“你们下手也太重了，平时怎么跟你们讲的？赶紧送医院！”这下轮到我们围观人群懵逼了，心里都疑惑这老爷子是什么身份啊？后来听了解这件事的朋友讲，其实那所 KTV 就是大爷二儿子开的，电梯都是人家安的。那天二儿子出门了。让大爷过去对账。那天安保看到监控里老爹子被打了，那可是自己老大的亲爹啊！这立功的机会可太难得了。他们本来身手就很厉害，现在又跟加了 buff 一样。幸亏当时就下来三个人，要是人多，估计当场就把大哥送走了。哎呦我的妈！对姐气的还不止这些。那天打完之后，三位安保直接就去自首了，然后做了个笔录就被保了出来。这还不算，人老爷子本来就是位离休干部，大儿子更厉害，市局一把手。这大哥算是一脚踢在钢板上了，不但白挨一顿毒打，还得拿着钱哭着去求老爷子原谅。咱先不说老爷子一家用没用关系，一码归一码，本来打老人就要赔很多钱，这大哥赔老爷子一点毛病都没有。至于这大哥的赔偿，只能去找打他的人要。但那三位安保既然敢去自首，说明人家啥也不怕。要不是老爷子心善，不跟他计较。估计这大哥现在已经背井离乡去外地生活了，所以说在外面千万不要装逼，你真不知道你对面究竟是什么底细。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么